他说他的孩子不能要一个窝窝囊囊的父亲，这是一种蔑视。一个女人对男人的蔑视，算是得到了最高级别的机制，她都蔑视到了骨髓里头。我得把他们收好了，何必呢，大哥？嗨，家家有本难念的经啊。安慰我，你要真想安慰我的话，就别说什么家家都有本难念的经。你家跟我家，它就没有可比性。都说三十而立，我这三十好几了，要事业没事业，要孩子没孩子。这可能连老婆都没了。你呢？孩子要上学了，老婆要知书达理，本人三十多岁的副团，天之骄子啊！你还不知道吧？我被停飞了。我这两边是不是特别明显的不是一边大呀、啊？我看看，嗯，好像这边大一点。可他打的是这边。啊？都什么时候了，有心思开玩笑？我的意思是说，脸上这点伤真不算什么。等明天早上你起来一照镜子，发现自己依然美丽，依然青春。有什么用啊？哎，当初要不是你的突然出现，今天这个房子的女主人就是我呀。男怕入错行，女怕嫁错郎，千真万确。这女的要是嫁错了郎，那就真的是，真的是，真的是。万劫不复，一点希望都没有了吗？唉，空军总医院，三零幺医院都去过了。不能飞，咱就不飞。凭你一等功臣、三人出头的副团，你到哪儿他都没问题呀、啊。The twilight is here. My days of old have vanished. Tongue and tint. They have gone glimmering through the dreams. Of things, that's all. 你呀、啊，不是我说你，你就是心态的问题。你把飞行看得比天大，比命重。我呢，我觉得他就是个职业。你没错，我也对。这什么事情，他没有个客观标准，这个标准在心里头。如果你还能飞，你把它看得比天大，比命重，很好，说明你事业心强啊，执着。啊。如果你飞不了了，你还坚持原来这个原则和这个标准，它就是一根筋，偏执。换句话说，鹏飞，只要你这个转变心态，你改变心态，那就一切都 OK。说的对，下部打算去哪儿啊？院校、实习官，随便我挑。那就去市里头，一，市里头了解你；二，在正规部队这个发展上升空间大，速度快；三，解决了你们夫妻俩这个两地分居的问题。
分歧倒不是什么问题，距离产生美嘛，对吧？行，我走了，我去把小苏给你请回来。捡回手，在追石娃时，石娃已经游过了一条大河。睡吧，东东。嗯。妈妈，你别再和爸爸吵架了，我不喜欢跟妈吵架。好，妈妈答应你，以后再也不吵架了。对不起，东东。站守了，宝贝，明天咱们去一趟中医研究院吧。我不去，没这个时间，也没这个功夫，去给他们当试验品。上次那个教授介绍的专家沈威忠，真的挺有名的，我查过了，全国都数得上的。我相信他们的技术很高超，但是不见得我们部队的医生就是兽医。治病这个事儿真的很难说的，有的时候吧，这个病到大医院怎么都治不好，嘿，偏偏到一个乡村医生用个土方子给治好了，这样的例子挺多的。我说过了，不去。该想的办法，该找的专家，部队都给想了，都给找了，因为他们比谁都清楚，培养出一个成熟的飞行员有多么难。我跟你说实话吧，阿姨。如果不是看到你这么热心，我绝不会再踏进医院一步。为什么？因为我不想听到一遍一遍内容相同的宣判。那就好像把一个正在慢慢结疤的伤口，一次又一次的撕开。我把话说到这份上，你还不理解吗？你不是一直不希望我再飞了吗？你现在这么坚持，到底是为什么？真的怕我从此一蹶不振。小苏说话了，男人得需要事业，女人得需要一个事业成功的男人。如果真是这样的话，那请你放心，我干别的，照样成功。那你再跟陈总说一下，啊，麻烦他一次。早知今日，何必当初啊？你不是不知道今日吗？阿姨，我我怎么就想不明白，你干嘛非得让黄菲菲啊？咱们当初看上飞行员，那是因为咱们有一颗少女的心，什么蓝天啊、白云啊什么的。可是咱现在不是少女了，哎，你说你。为了鹏飞，或者说为了他这个行当，你吃了多少苦？不说两地分居，不说他顾不上家，不说你为此丢了工作，咱们就说说你掉的那个孩子，还有那个担惊受怕的罪，你还没受够呢。行了，小苏，你就别说这些了。行，咱们说陈总，我一会儿就帮你打电话。谢谢，谢谢，谢谢。罗天阳怎么样？不知道，那天走了之后就没回来。还疼吗？
被愿意去市里，市里让他先去报个到，放完假之后直接去上班。我有些还指望他接我的班当团长了呢。鹏飞决定回市里工作，安叶也开始在新单位上班，生活在平静中继续着。哎，你把这个给我分你两百份。哦，好。华安地产，哦，请稍等。嗯、呃，对方现在占线，请您过一会儿打来。吃人，他的裤子穿反的，小朋友们都笑他，他哭了。这女孩子裤子穿反了就没事，女孩子的裤子没有证明。哦，你们都开毕业典礼了？对呀、啊。那是不是该上学了？先不上学，还有先放假。放假放到什么时候啊？呃，放到上学。啊？那这段时间你都待在家里啊 ？Yes。快跑！爸爸追你。看到跑道了吗？没有。东拐三，看到跑道。我为什么总是看不到？你这个问题啊，彭副团长也遇到过。原因我跟他讲过，跟你也讲过。他在很短的时间内就克服了，你却克服不了。你比他年轻。要我说，啊，你还是功夫没下到。爸爸，快点，我想喝水。好，你快走。哎呦，哎呀，哎呀，东东，你自己先回去，爸腿疼。
，这个是我的存折，这月工资都存上了，您帮我收着吧。哟，小琴。存了不少钱了吧？我在这儿什么钱都花不着，连擦脸油都用你们的。我和他爸再这么攒一年，就能盖房子了。你看看啊，这小琴还是四川大山里头的呢，现在日子过得不也挺好的？哼哼，不是挺好，是很好，啊。哎呀，不论从社会地位，还是论家庭收入。在外人看，他们都不如菲菲。可他们的日子啊，过得有滋有味的。可菲菲呢？所以呀、啊，有些事情啊，还是一个心态问题。我给他们打个电话，跟他们说说。在楼没有盖起来的时候，我们卖什么？除了地段就是概念。我看了你们写的楼书，你看这一份，没有一个让我眼前一亮的。什么景色优美，出行方便，景色优美，人家到实地一看，整一个正在施工的大工地。首先在信誉上，人就拒绝了你。还有这，你好，华润地产。占地多少多少平米？离市区多少多距离？市租多少多少元？你写这些出去有什么用、啊？能打动人心吗？进来，看看你写的楼书，用用脑子，啊！现在什么年代了，要搞要有创意。明白吗？小总，您的电话。那等会儿。嗯，是陈总的助理。要动用脑子搞创意。喂，是我。哎，陈总，还在弄。啊，明天就会弄出来。知道，知道，我知道。呃，我。这边通过了才能给您报上去。好，再见。阿姨，你以前在报社干过吧？啊，对，肖总。能不能试着写写楼书？但是房地产我外行。隔行不隔理，你们写新闻的要找新闻点，我们卖楼的要找卖点。小刘，拿一份历史营员的资料，给安叶做参考。安叶上班去了，在这个节骨眼儿上，你哪怕等到过了暑假呢？东东现在不能上幼儿园，整天在家里待着。你说，菲菲在家想歇会儿都不行。哎呀，你说，他是怎么想？你先别着急，行吗？啊，等了解了情况再说嘛。情况不是明摆着呢吗？菲菲休假，安叶上班，东东在家。给他们打个电话。干脆让菲菲带着东东回家，起码在家还有人做口饭吃。以后呢，啊，日子不还他们自己过吗？我这次啊，对安叶真是失望，项链也白送了。阿姨，就吃方便面啊！啊、哦，肖总，坐。我主要是想一口气写完，要是万一中间思路断了的话，再拾起来就更费劲了。未来总裁的住宅啊、哦，我考虑的是，我们的楼盘都是五十到七十平米的小户型，又是地处高科技园区，所以我们的潜在客户应该是那些有发展、高学历的年轻人。太棒了，好。未来总裁的住宅，响亮醒目到位。换言之，你还可以说，谁住了咱们的住宅，谁就是未来的总裁了。好，好，好，好。刚接到命令
，赴福建配合小飞机演习任务的日期提前两天，明天出发。希望相关任务机组的同志们尽早做好安排。现在呢，正是学校暑假期间，孩子们都不上学，和家属协商一下，把孩子安排好。听明白没有？行了，都站好了，你看看，都弄衣服上了。你妈说呢，我可不管啊。擦都擦不下来，下次记住了，别弄衣服上。是。别乱跑啊。喂。哎，小张，你说。那，你眼睛是不是有什么问题呀、啊？那你看不清跑道的原因，可能跟我一样。感觉和判断的错误，所以我跟你说，一定要记飞行笔记。老刘，你儿子怎么安排呀、啊？我丈母娘后天来。再说，刘辉已经十一岁了，一个人在家待着没问题。哎，你女儿呢？他妈刚去进修，昨天刚走，好不容易才盼来这么一个进修的机会。我妈二十三号到，还有两天。一个幼儿园说一下。让你女儿这两天就在幼儿园待着，他们不在乎多待一个人吗？白天倒好办，关键是到了晚上。哎，鹏飞，还有就是，我是刘队长，老徐，来，先叔叔好，快，刘叔叔好，刘叔叔好，许叔叔好。新品上市四部曲：一、新闻造势；二、广告招商；三、搞活动扩大影响；四、靠企业内刊引导。新闻造势这块由安业负责。你有媒体资源，有媒体经验。总之，你要和记者联合起来，制造出一个相关事件，快速提高知名度的办法，来达到品牌的效益。但是前提是不能牺牲公司的美誉度。我家属就上班了，孩子交给我，尽管放心，肯定没问题。不就两天时间吗？就两天，我妈后天准到。几天都没事儿，一个孩子啊，反而更不好带。为什么？没伴儿啊，没伴儿就得总缠着你，仨在一起好啊，相互照顾。哎，还有啊，咱们团谁家孩子没着落，尽管过来找我。东东，过来。哎，东东，他不能飞，真是太可惜了。我们只是去想，塞翁失马，焉知非福啊。也对，也许他会开辟另一番新天地。哎，你好，我是安叶。哦，您好，您好。我正在写新闻通稿，写完了马上发给您。哎，麻烦您把您的电子邮箱地址发到我手机上好吗？好，谢谢。宣布个事情啊，从明天开始，刘辉、许传要来咱们家住，住两天啊。晚上也在咱家住吗？对。那怎么住？怎么住？分男女生宿舍住啊，你、我、刘辉，咱们三人住一房间。你妈跟许川住一个房间，哈。我讨厌许川，他特爱哭。我只是告诉你这个事情的决定，不是征求你的意见。他们来了以后啊，你要起个带头作用，一切行动听指挥，哈。来，端一个，放过去。喂，你好，我是安叶。啊，您好。对，我还在写通稿，写完了马上发给您，最晚明天吧。好，谢谢。妈，你就放心吧，一个团的兵我都带得了，还带不了一个孩子。明天还要再来两个孩子。哎，一团老刘的儿子，还有许红军的女儿。他们的任务提前了，呃，家里人一时赶不过来，我帮他带两天。你放心，好，好，再见，妈。哎，菲菲一个人带着仨孩子，哼，一只羊是放，一群羊也是放，更好放。你这个人说话动不动脑子。要是换了你呢？你的战友、你的同学出差了，把孩子搁你这儿，你什么心情？嗨，嗨
你一个人在家里带仨孩子行吗？如果不行呢？偏偏我明天事儿就特别多，要不然我就请两天假帮帮你了。既然帮不了，还问行不行干嘛？这不是没话找话净说废话吗？没话找话不代表是说废话，这代表着我的一份关心和一份理解。更代表着我去上班，你在家里带孩子的一份牵挂。用不着，这些虚头巴脑的东西，对别人说说可以，对我没用，用不着非常好，既推荐出了我们的项目，又不动声色，没有一点广告的感觉，只是是不是长了一些？我在想，得给别人留出来删减的空间，而且呢，各报有各报的要求，万一遇到愿意给我们登场的呢？报社那边联系好了吗？联系好了，马上传过去，争取明天见报。呃，明天是周末，看报的人少，周一发吧，不差这两天。不愧是干媒体出身的呀。吃饭了，快！哎，东东呢？不知道。不是跟你们在一起的吗？就这样，你俩先去食堂吃饭，好吧？记住了，吃完饭哪里都不准去，只能回家。嗯，这是饭票。家里钥匙拿好了，别能丢了啊！刘慧，你负责，快去。乱跑。来，自动回答火鸟，五栋两，五五栋，栋八幺，幺八栋，五三六，完毕。哎呀！谁让你到处乱跑的呀？我带蜻蜓。谁让你带蜻蜓的？我什么我？回答问题。我不知道。不知道。你哭，你上挨揍，你给我哭，你哭，你哭，谁让你上去的？谁让你上去的？啊？对不起。光对不起就行了呀，啊？你有本事上去，没本事下来呀。我一人，我带你三人容易吗？啊？别人的孩子喊句话，净你捣乱。
曲，妆真漂亮。今天你跟阿姨睡小屋好不好？好，去把东东叫来。嗯，看电视。东东，阿姨叫你洗澡。哎妈，很好，一天顺顺利利的。吃食堂啊，很方便。哎呀，您就放心吧。东东，这怎么弄的呀？我打的，他打我头。为什么？因为我弄破。就因为这个吗？没有别的原因。嗯。知道了，妈。唐飞，你过来一下。好，妈，再见。好，好，嗯。东东，你自己冲锋先出来吧。怎么了？我问你，你为什么打孩子？这臭小子，别的没学会，学会告状了。哎呀，来，跟我说说，那他有没有跟你说我为什么打他？你为什么打他？你也不能下手那么重啊！我那么重了呀？啊，你听他胡说八道，我只不过就在屁股上轻轻啪的拍了一下下。你拍一下，你能把孩子拍的那么肿？屁股肿了，我去看。哎呀，行了行了。你说你多大人了？他才多大？你有那么拍孩子的吗？而且你还打他头。我没有打，只不过是轻轻拍了一下。我告诉你，你再怎么样，你也不能打孩子头。你不知道打头能把孩子打傻呀？哦，就你那拍一下，你知道你有多轻多重啊？正好，明天我不用上班，你带着俩孩子啊，我带东东去医院。上医院有这么夸张吗？我夸张，你去看看你儿子的屁股肿的有多高，你就知道了。能整成什么样啊？屁股上除了肉都是肉，能有什么事儿？上医院。我担心的不是他的屁股，是他的头。我承认，我承认，我打他的屁股的时候是用了一点劲儿，但脑袋没有。确切的说，就是胡噜了两下。东东不会撒谎的，你肯定是打了。那我就打了。可他是你儿子呀！他是我儿子，怎么了？哎，我发现你真是个无赖，鹏飞，你心情不好，你自己想办法解决，你别冲孩子撒气。安叶同志，有事说事啊，别整天借题发挥，东扯西扯，说些没用的。借题发挥？哎，是鹏飞，你这些日子一直在借题发挥。今天既然话说到这份上了，我们就把话说清楚，敞开了说，总这么掖着盖着捂着的也不是长久之计。你停飞，你难过，我也难过，我为了你的难过而难过。可是事情既然已经如此了，你是不是应该以积极正面的态度去马上调整自己呢？而不是城门失火，殃及池鱼。我还可以，我可以忍受，但东东不行。他才七岁。他没有这个义务，没有这个责任，更没有这个能力替你去分担，替你去承受。东东，洗完了吗
要不我打过你吗？打了，还疼吗？不动不疼。要不我打你呀？爸爸打你可厉害多了，现在还打你？现在当然不打了，都这么大的人了。别人大人了，他就不敢打你了，打不过你了，是吗？等等，对不起。没事，咱们是男的，不怕打。等等，爸爸是不该打你，但爸爸不是故意欺负你。最近心情特别不好，爸爸被停飞了，以后再也不能开飞机了。你是他们开飞机是吗？非常非常喜欢。我的理想嘛，第一步呢，争取早日放任机长，成为全天候飞行员。什么是全天候飞行员？就是昼夜，简单气象和复杂气象都能飞的飞行员。我放机长了，到目前为止，我是我们市最年轻的机长。这很了不起吗？是有点了不起。生命的天空，不是一根蜘蛛就能撑起来的。事业。亲情、爱情，都重。当然，缺了一个他也能活。但是从此以后，他不会再有完整的快乐。残缺的生命是不会快乐的许纯的奶奶今儿晚上到啊！啊，刘慧的妈妈下午六点到。那这样吧，今天呢，我带孩子，你休息一天。我休什么息呀、啊？天天休息。今儿不是周末吗？你出去散散心，如果可能的话，约约老同学出去坐坐。其实我也不想出去转。也不想约谁，这大周末的，街上人多，闹得慌。只是让我再跟这仨孩子好一天，实在是。我理解，所以我来看嘛，你走你的。走了，出去玩去了，你们在门口等我，来，快，走。嗯。宝贝，如果你觉得市里面闹，就骑车去郊外走一走。呼吸呼吸新鲜空气，走了。阿姨，看这个娃娃。好，回去拿。
。你瞧瞧你那脸色，又是一宿没睡吧？想什么呢？还是想去看看他